వీడియోని వీక్షించే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ధన్యవాదాలు కూడా నేను డాక్టర్ పరిమి రమేష్ అండి ఒక సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఉంటారు క్యాన్సర్ సర్జరీలో ట్రైనింగ్ పొందిన ఒక క్యాన్సర్ సర్జన్ నేను చాలా సంవత్సరాలుగా క్యాన్సర్ సర్జరీ చేస్తూ ఉన్నాను మా క్యాన్సర్ సర్జరీ ఒక క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఒక విభాగం అనమాట క్యాన్సర్ వ్యాధికి గురైన పేషెంట్స్కు ఒక ట్యూమర్ బోర్డ్ అంటూ ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్ బోర్డ్లో క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తి యొక్క క్యాన్సర్ ఏ అంగంలో వచ్చింది తర్వాత దాని స్టేజింగ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఏ దశలో ఉంది దీని నిర్మాణ దీనిని ధృవపరిచినాక ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది ట్యూమర్ బోర్డు చెప్తుంది అనమాట కాబట్టి స్టాండర్డ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ప్రతి స్టాండర్డ్ హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ సెంటర్లో ట్యూమర్ బోర్డు ఈ విధంగా ఈ వ్యక్తికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని నిర్ధారణ చేస్తారు ఈ ట్యూమర్ బోర్డులో రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ముగ్గురు ఉంటారు జనరల్లీ కొన్ని కొన్ని సర్జ క్యాన్సర్స్కు సర్జరీ ముఖ్యంగా ట్రీట్మెంట్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెఫినెటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని క్యాన్సర్స్కు కీమోథెరపీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది డెఫినెటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని క్యాన్సర్స్కు ఓన్లీ రేడియోథెరపీ ఇస్తారు దాంతోపాటు చిన్న డోస్ కీమోథెరపీ ఇస్తారు కంకరెంట్ సిటీఆర్టీ అంటారు కొన్ని క్యాన్సర్కు అదే క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రొమ్ము క్యాన్సర్ అనుకోండి రొమ్ము క్యాన్సర్లో కూడా సర్జరీ మాత్రమే చేయొచ్చు సర్జరీ ప్లస్ రేడియోథెరపీ ప్లస్ కీమోథెరపీ కూడా అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్ రేడియోథెరపీ తర్వాత కీమోథెరపీ ఇవ్వడము కీమోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత రేడియేషన్ సర్జరీ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే క్యాన్సర్కు ఉన్న ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర ఇప్పుడు రేడియోథెరపీ కీమోథెరపీ అండ్ సర్జరీ వీటిని ఇన్ కాంబినేషన్ మూడింటిని కానీ రెండింటిని కానీ ఒకటే కానీ ఉపయోగిస్తూ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం చాలా మటుకు సాలిడ్ ట్యూమర్స్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనండి పేగు క్యాన్సర్ అనండి లంగ్ ట్యూమర్ అనండి వీటికి జనరల్గా ఆపరబుల్ స్టేజ్లో ఉంటే తొలి దశలో రెండో దశలో ఉంటే సర్జరీ బెస్ట్ అంటాం సర్జరీ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ ట్యూమర్స్ అంటారు లిక్విడ్ ట్యూమర్స్ అని కూడా ఉంటాయి దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుకిమియా అనండి మల్టిపుల్ మైలోమా అనండి ఆర్ లింఫోమా అనండి వీటికి జనరల్గా కీమోథెరపీ అవసరం ఉంటే సైడ్ స్పెసిఫిక్ రేడియోథెరపీ ఇస్తారు ఈరోజు ముఖ్యంగా కీమోథెరపీ గురించి చాలా అపోహలు అవగాహన తక్కువ ఉండడము వల్ల కీమోథెరపీ గురించి ఏమన్నా మా కొన్ని విషయాలు చెప్పండి నేను ప్రేక్షకులు అడిగితే నేను కీమోథెరపీ గురించి మీతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వదలుచుకున్నాను క్యాన్సర్కు సంబంధించిన మందులు యాంటీ మెటబలైట్స్ అనండి యాంటీబయాటిక్స్ అనండి ఆర్ వేరే విధంగా విభజించబడే విభజనకు చెందిన ఫార్మాసిటికల్స్ కైనటిక్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ చెందిన మాలిక్యూల్స్ ఏవైనా కానీ మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట జనరల్గా కీమోథెరపీ అనేది ఒక నరంలోకి వెయిన్ ద్వారా సెలైన్లో కలిపో డైల్యూట్ చేసో లేకపోతే గ్లూకోజ్లో కలిపే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రోజ్ అంటారు దాంట్లో ఇన్ఫ్యూజన్ లాగా డైల్యూట్ చేసి ఇస్తారనమాట కీమోథెరపీ నేను చెప్పినట్లుగా సాలిడ్ ట్యూమర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది క్లిక్కిడ్ ట్యూమర్స్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మల్టిపుల్ మేలోమ్ అనేది బోన్ మ్యారల్ మూలగలో వచ్చే ఒక క్యాన్సర్ అనమాట ఈ క్యాన్సర్ చిన్నపిల్లల్లో రావచ్చు క్యాన్సర్ వ్యాధి పెద్దవాళ్ళలో కూడా రావచ్చు పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్స్ అని అంటారు సో కీమోథెరపీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక వంద సంవత్సరాల కిందట ఎనభై ఏళ్ళ కిందట జనరల్గా ఈ సెలైన్లోను గ్లూకోజ్లోను కలిపి ఎక్కిచ్చే మందులే కనుగొన్నారు అప్పుడు దాని తర్వాత చాలా చాలా మందులు వచ్చాయి ఈ రోజుల్లో కీమోథెరపీ గ్లూకోజ్లోను సెలైన్లోను కలిపి ఇన్ఫ్యూజన్ లాగా ఓ ఒక త్రీ మూడు గంటల్లోను లేకపోతే రెండున్నర గంటల్లోనూ ఎక్కిచ్చేవి కాకుండా మన దగ్గర నోటితో తీసుకునేటంటే ఓరల్ థెరపీ అంటే టాబ్లెట్ ఫామ్లో క్యాప్సుల్ ఫామ్లో కూడా ఉంది కీమోథెరపీ సో ఈ మా ఈ మాదిరిగా కీమోథెరపీ చాలా డెవలప్ అయింది ఈ రోజుల్లో ఇదే కాకుండా ఆర్టరీలోకి అంటే ఏ రక్తనాళం తీసుకుపోతుందో రక్తాన్ని ట్యూమర్లోకి అందులో కూడా కీమోథెరపీ ఇస్తారు కీమో ఎంబలైజేషన్ అంటారు అనమాట సో రకరకాలుగా కీమోథెరపీని వాడతారు మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సాలిడ్ ట్యూమర్ కానివ్వండి వేరే లుకిమియా లాంటి బ్లడ్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి కీమోథెరపీ అనేది ఒక స్టేజ్లో వేరే ట్రీట్మెంట్కి ముందుగా 
నేను చెప్పిన విధంగా రొమ్ము క్యాన్సర్కి సర్జరీ అవసరం అన్నప్పుడు సర్జరీ చేసే ముందు కూడా ఇస్తాము సర్జరీ తర్వాత కూడా ఇస్తారు కీమోథెరపీ రేడియేషన్ పని పక్కన పెట్టండి అంటే డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ రేడియేషన్ అవ్వచ్చు సర్జరీ అవ్వచ్చు అయినప్పటికీ కూడా కీమోథెరపీ ఆ డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు ఇస్తాము ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే దీన్ని న్యూ అడ్జ్మెంట్ అంటారు అంటే డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్కి ముందుగా ఇచ్చే అడిషనల్ ట్రీట్మెంట్ న్యూ అడ్జ్మెంట్ న్యూ అంటే ముందు అనమాట దీని తర్వాత న్యూ అడ్జ్మెంట్ కీమోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సర్జరీ రేడియోథెరపీ డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే వర్తిస్తుందో ఆ ట్యూమర్గా అది చేస్తూ తర్వాత కూడా అడ్జ్మెంట్ థెరపీ అంటారు సో న్యూ అడ్జ్మెంట్ అండ్ అడ్జ్మెంట్ థెరపీ రూపంలో కూడా కీమోథెరపీని ఇస్తారు అదే మందులు ఇవ్వచ్చు లేదా వేరే మందులు వాడచ్చు కీమోథెరపీలు నేను చెప్పిన విధంగా యాంటీ మెటబలైట్స్ అనండి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవండి లేకపోతే ఇంకా అల్కలాయిడ్స్ అనండి తర్వాత ప్లాట్ఫిన్స్ అనండి ఇవి రకరకాల మందులు ఈ విధంగా కాంబినేషన్లు ఇస్తారు సో కీమోథెరపీ అనేది ఒక ప్రక్రియ డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జరీకి ముందు కానీ సర్జరీకి తర్వాత కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది న్యూ అడ్జ్మెంట్ అడ్జ్మెంట్ థెరపీస్ ఒకసారి కీమోథెరపీ మాత్రమే ఇస్తాం సపోజ్ స్టేజ్ ఫోర్లో వచ్చారనుకోండి ఒక పేషెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఆమెకు సర్జరీ చేయడం కుదరదు లేదా వ్యాధి వ్యాపించిపోయింది లంగ్స్లోనో లివర్లోనో లేకపోతే బ్రెయిన్లోనో బోన్లోనో ఆ వ్యాధి వ్యాపించి మెటాస్టైసిస్ అంటారు ఈ స్టేజ్లో అప్పుడు ఆమెకు ఏదైనా ప్యాలియేషన్ రిలీఫ్ గురించి ఇచ్చే కీమోథెరపీని ప్యాలియేటివ్ కీమోథెరపీ అంటారు సో కీమోథెరపీ క్యూరేటివ్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు ప్యాలియేటివ్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు అంటే ప్యాలియేటివ్ ఫామ్ అంటే క్యూర్ చేయలేని స్థితిలో ఉన్న పేషెంట్కు ప్యాలియేషన్ రిలీఫ్ గురించి ఇస్తారు పెయిన్ రిలీఫ్ అనండి లేకపోతే డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ అరెస్ట్ ఆ వ్యాధి ఆ క్యాన్సర్ మళ్ళీ ఫైవ్ స్టేజ్కి వెళ్ళకుండా ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా వ్యాపించకుండా ప్రదేశంలో ఉన్న దేహంలో వారిని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడానికి డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ అరెస్ట్ కూడా కీమోథెరపీ ప్యాలియేషన్ రూపంలో ఇస్తాం ఈ రెండింటికి కూడా సాధ్యంగా అని సపోర్టివ్ థెరపీ అంటారు సో క్యాన్సర్ క్యూరేటివ్ థెరపీ ప్యాలియేటివ్ థెరపీ సపోర్టివ్ థెరపీని మూడు దశలుగా విభజించబడింది క్యూరేటివ్ అంటే వ్యాధిని బాగా నిర్మూలించగలిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు దానికి క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు దీంట్లో కీమోథెరపీతో పాటు సర్జరీ రేడియేషన్ కూడా వాడచ్చు సిమిలర్లీ ప్యాలియేటివ్ థెరపీలో రేడియేషన్ ప్యాలియేషన్గా ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు ప్యాలియేటివ్ సర్జరీ చేస్తాము అది కుండులాగా తయారయ్యి రసిగాడుతూ ఉంది టాయిలెట్ ఇదిలాగా టాయిలెటింగ్ సర్జరీ లాగా చేస్తారనమాట సో ఈ ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సర్జికల్గా రేడియోథెరపీ ద్వారా స్మాల్ డోస్ రేడియోథెరపీ అనేది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ కీమోథెరపీ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు కానీ ఎక్కువగా మనం చూసేది ప్యాలియేటివ్ కీమోథెరపీ చాలా కామన్గా డాక్టర్లు వాడుతూ ఉంటారు పేషెంట్స్కు బికాజ్ స్టేజ్ బట్టి ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు క్యూర్ చేసే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ అరెస్ట్ కానండి లేకపోతే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పేషెంట్కి ఉన్న దాన్ని టాలరేట్ చేయగలిగితే సహించగలిగితే అప్పుడు కీమోథెరపీని ఇస్తారు కీమోథెరపీ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దాన్ని మంచి చర్యలు ఆలోచించే దీన్ని నిర్ధారణ చేస్తారు కాబట్టి కీమోథెరపీ ఇవ్వడంలో అర్థం ఏంటంటే పేషెంట్కి క్యూర్ అయ్యే అవకాశం అన్నా ఇస్తాము పేషెంట్కి క్యూర్ సాధ్యం కాదు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నా ఇస్తాము వాడికి ఉన్న సమస్యలు నొప్పి కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకేదన్నా వేరే విధంగా ఏదన్నా ఇబ్బంది పడుతుంటే దానికి అది కట్టడానికి కూడా మనం కీమోథెరపీని ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇది కీమోథెరపీ రోల్ సో కీమోథెరపీ అనేది ఒక క్యాన్సర్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో ఒకటి దాన్ని డెఫినెట్ ట్రీట్మెంట్తో కలిసి కూడా ఇవ్వచ్చు ముందు కానీ దాని తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు కీమోథెరపీని చాలా మటుకు ఐవీ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే నరంలోకి గ్లూకోజులో కానీ చలిలో కానీ కలిపి ఎక్కిస్తామన్నమాట ఈ రోజుల్లో ఓవరాల్ కీమోథెరపీ కూడా వచ్చింది దాన్ని కూడా మనం అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్లో వాడుతూ ఉన్నాం వీటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సాధారణంగా కీమోథెరపీ తర్వాత మనిషి కొద్దిగా నిస్సా నిస్సత్తుగా ఫీల్ అవుతారు వీక్నెస్ అంటారు తర్వాత ఒక్కోసారి నోట్లో పూసినట్లయి పూత పూసి మీకో సైటిస్ అంటారు సరైన ఆహారం తీసుకోలేక బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి హెయిర్ లాస్ రెండు మూడు సైకిల్స్ తర్వాత కొద్దిగా బాల్డ్ హెడ్ వస్తుంది తర్వాత కీమోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వారం లోపల మనం బ్లడ్ కౌంట్స్ చూసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే రక్త తయారీని ఇది అరికట్టే సమస్య ఉంది మైలో సపరేషన్ అంటారు అంటే ఎక్కడైతే మన రెర కణాలు ప్లేట్లెట్స్ తెల్లకణాలు ఫామ్ అవుతాయో ఓన్ మేరో అనండ
స్థితి తగ్గుతుందని అంట ఆ బ్లడ్ ఫార్మేషన్ శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల బ్లడ్ కౌంట్స్ తగ్గి అనీమియాను తర్వాత టోటల్ కౌంట్స్ తెల్ల కణాలు తగ్గి ఇన్ఫెక్షన్ గురి అవకాశం ఉన్నబట్టి మనము కెమోథెరపీ తర్వాత వితిన్ వన్ వీక్ జనరల్గా సీబీపి అంటారు కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చూసి అవసరం ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కాలనీ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తారు వాటి వల్ల తెల్ల కణాలను ప్లేట్లు ఇంప్రూవ్ అవుతాయి రొటీన్గా కూడా దీన్ని అరికట్టడానికి కెమోథెరపీ అయిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఒక రోజు రెండు రోజుల తర్వాత ఒకే టైంకి ఒక ఇంజక్షన్స్ కాలనీ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి లైక్ ఫిల్గ్రాసిడ్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం వల్ల తెల్ల కణాలు ప్లేట్లెట్లు అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో కీమోథెరపీ అనేది డబుల్ ఎడ్జిన్ నైఫ్ అంటారు యాక్చువల్గా దాన్ని సరైన ప్రక్రియలో సరైన అవసరాన్ని బట్టి సరైన వ్యక్తికి అంటే టాలరేట్ చేయగలిగిన వ్యక్తికి ఇస్తే క్యాన్సర్ పేషెంట్కు దాని ఫలితం బాగుంటుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి నేను చెప్పాను కదా వాటిని అరికట్టడానికి చాలా ప్రక్రియలు ఉన్నాయి వాంతులు తర్వాత సహించకపోవడము దేవినట్టు ఉండడము వీటికి గ్యాస్టైటిస్ అని వీటిని వాటికి విరు విడు విరుగుడుగా ముందుగానే ఇస్తామన్నమాట ప్రియం చేస్తాం కీమోథెరపీ ఇచ్చే ముందు గ్లూకోజులు సత్య సెలైన్ లెక్ ఇస్తారు హైడ్రేషన్ అంటారు ఈ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ వాంతులు రాకుండా యాంటీ అమెటిక్స్ ఇస్తారు సో కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్ ఎమెసిస్ చాలా తీవ్రమైన ఇది అనమాట సైడ్ ఎఫెక్ట్ వీటి వల్ల వచ్చే వాంతులు వాంతి వచ్చినట్టు ఉండేది ఈ ఫీలింగ్ దాన్ని అరికట్టడానికి కొసా పెప్రింట్ అని ఆపిరికాప్ అని ఇలా చాలా మందులు ఉన్నాయి అవి ఇస్తూ కూడా దాని తర్వాత సపోర్టివ్ కేర్ లాగా ఇచ్చి దాని తర్వాత డెఫినెటివ్ కీమోథెరపీ ఇస్తారు కీమోథెరపీ ఇచ్చే ముందు పేషెంట్ టాలరేట్ చేస్తారా లేదా అని చెప్పాను కదా అది ముఖ్యం దీన్ని పర్ఫార్మెన్స్ స్టేటస్ అంటాం మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో పర్ఫార్మెన్స్ స్టేటస్ అంటే ఒక వ్యక్తి కీమోథెరపీ తట్టుకోగలడా లేదా అతని ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది క్యాన్సర్ ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉంది అని దీన్ని గమనించి ఇవ్వడం అనమాట సో పర్ఫార్మెన్స్ స్టేటస్ ఒక్కోసారి డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్కేలింగ్ ప్రకారం అనండి లేకపోతే ఈకా యూరోపియన్ కోఆపరేటివ్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఆంకాలజీ క్లాసిఫికేషన్ వల్ల కానివ్వండి డివిజన్ వన్ టు జీరో టు హండ్రెడ్ అనే జీరో టు ఫైవ్ అని ఉంటాయి దాన్ని బట్టి టాలరేట్ చేయగలంటేనే కీమోథెరపీ ఇస్తారు ఒక్కోసారి అనుమానం ఉన్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ స్టేటస్ సరిగా లేనప్పుడు డోస్ తగ్గించి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది మామూలుగా ఈ కీమోథెరపీ అనేది రెండు మూడు డ్రగ్స్ కలిపి ఇస్తాం కాబట్టి మూడు వారాలకు ఒక్కసారి ఇస్తాం దీనిలో అర్థం ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గి మళ్ళీ బ్లడ్ ఫార్మేషన్ కూడా కుదురపడేటప్పటికి టైం పడుతుందని అబ్జర్వేషన్ వల్ల మూడు వారాలు టైం పెట్టారు సో మూడు వారాలకు ఒకసారి ఇచ్చే కీమోథెరపీ చాలా కామన్ మీరు కూడా గమనించింటారు మీ ఫ్యామిలీలోనో మీ ఫ్రెండ్స్లోనో తెలిసిన వాళ్ళల్లోనో ఈ క్యాన్సర్ వస్తే కీమోథెరపీ ఇవ్వడంలో ఈ ప్రక్రియ ఒకసారి వీక్లీ కీమోథెరపీ కూడా ఉంటుంది అది కాకుండా ఒకసారి డే వన్ డే ఎయిట్ డే ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చినాక మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ డే అట్లా ఇస్తారు సో సైకిల్స్ బట్టి ఉంటుంది ఇవి ఆ కీమోథెరపీ నిపుణులు మెడికల్ ఆంకాలజిస్టు టీమర్ బోర్డు కలిసి నిర్ధారణ చేస్తారు కీమోథెరపీ ఇవ్వడానికి రోజుల్లో నరంలో ఇవ్వడం కష్టం చాలా సార్లు పడవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కీమోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత నరం వెయిన్ స్క్లిరోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది ఇంకా పని చేయకపోవడం వల్ల మళ్ళీ వేన్ దొరకడం కష్టం కాబట్టి కీమో పోర్ట్ అనేది కూడా పెడుతున్నాము కీమో పోర్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక చిన్న మన పేస్ మేకర్ మీరు విని ఉంటారు అటువంటిది టబ్బా లాంటిది ఒకటి పెట్టడం వల్ల ఛాతీలో స్కిన్ కింద దాని నుంచి డైరెక్ట్గా జుగులార్ వెయిన్ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నరానికి ఆ డబ్బాలోంచి మనం ఎన్నిసార్లు ఉన్నా ఇవ్వచ్చు కీమోథెరపీ వారం వారం ఇవ్వచ్చు మూడు వారాలకు ఒకసారి ఇవ్వచ్చు ఒక సంవత్సరము రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు కూడా కీమోథెరపీ ఆ డబ్బా ద్వారా కీమో పోర్ట్ ద్వారా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల పేషెంట్కు తక్కువ ఇబ్బందిగా గురవుతాడు సో ఇది ఈ మధ్య ఇరవై పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా కీమో పోర్ట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది రావడం వల్ల చాలామంది క్యాన్సర్ నిపుణులు కీమో పోర్ట్ ప్లేస్మెంట్ చేసి కీమోథెరపీ ఇస్తున్నారు జనరల్గా చెప్పేది ఏంటంటే అన్ని రకాల ఫుడ్డు వారు తినచ్చు ఎంతెంత ఏమేమి తినగలిగితే తినచ్చు డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ తక్కువగా తింటారు అదే కంటిన్యూ చేయాలి బీపీ ఉన్నవాళ్ళు సాల్ట్ తక్కువగా తింటే అది కంటిన్యూ చేస్తూ వారికి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది తినచ్చు కానీ ఫ్రెష్గా ఉండిన పుట్ అంటే అప్పటికప్పుడు తయారు చేసింది ఫ్రెష్గా పొద్దున్న ఉండింది రాత్రి రాత్రి ఉండింది పొద్దున్న తినకుండా ఫ్రిడ్జ్లో తినకుండా ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి లంచ్ డిన్నర్ కానివ్వండి వన్ ఐటెం కానివ్వండి టూ ఐటమ్స్ కానివ్వండి వారికి అప్పటికప్పుడు వండి తింటే మంచిది 
ఫ్రెష్ ఫుడ్ తర్వాత బయట ఫుడ్ తినద్దు అని అంటాము ఎందుకంటే వీళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ గురి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది ఇమ్యూనో సప్రెషన్ ఉన్నది కాబట్టి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా కోల్డ్ కాఫ్ లేకపోతే గ్యాస్ట్రాంటైటిస్ విరోచనాలు వాంతులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బయట ఫుడ్ తినకండి అంటాము అదేవిధంగా జలుబు దగ్గు లేకపోతే ఈ కోవిడ్ ఇంతకుముందు రెండు సంవత్సరాల కిందట రెండు సంవత్సరాల కిందట కోవిడ్ ఉండడం వల్ల బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి దుమ్ముకు ధూళికి ఎక్స్పోజ్ కాకండి క్రౌడెడ్ ప్లేస్కి వెళ్తే కిన జనాల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్న చోటుకి వెళ్తే మాస్క్ ధరించండి అని చెప్తాము ఎందుకంటే ఇంట్రకరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కాపాడుకోవాలి సో ఫుడ్ అనేది ఫ్రెష్ ఫుడ్ తింటూ దానికి సరిపోయే వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి సలాడ్ కానివ్వండి తినచ్చు బయట ఫుడ్ తినకూడదు నోట వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉండడం బట్టి ఇంట్రకరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ గురి కాకుండా కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్తలు వహించాలి అదే క్రౌడెడ్ ప్లేస్లో దుమ్మదూల చోటికి పోకుండా జాగ్రత్త పడ్డము ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా కానీ ఒక డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ దూరంగా కూర్చొని మాట్లాడవచ్చు ఒకవేళ జలుపు దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి వస్తే రాకపోవడమే మంచిది విజిటర్గా వస్తే కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మందులు అండి దాంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి రేడియేషన్ అనేది హై ఎనర్జీ రేస్ అంటాం అనమాట ఈ ఎక్స్రే ఏ విధంగా ఉందో హై హై దానికన్నా హై ఎనర్జీ రేస్ వల్ల ఇవ్వడం వల్ల ఈ రేస్ అనేది కోబాల్ సిక్స్టీన్ ఉండేది ఇంతకుముందు పూర్వం రోజుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల కిందట గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి లీనియర్ యాక్సిలేటర్ రావడం వల్ల ప్రోటాన్ థెరపీ ఎలక్ట్రాన్ థెరపీ పార్టికులర్ థెరపీ పార్టికులేట్ థెరపీ రావడం వల్ల కోబాల్ట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వచ్చే రేడియో థెరపీ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉండి తర్వాత ఎక్కడ అవసరమో అక్కడికే పెనట్రేట్ అయ్యి చొచ్చుకుపోయి ఇచ్చే ఇటువంటి గ్యాడ్జెట్స్ మిషన్స్ రావడం వల్ల రేడియో థెరపీ అనేది హై ఎనర్జీ రేస్ మనము తగిన మాత్రంలో తగిన చోటన మాత్రమే ఇస్తున్నాము ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఇమేజ్ గ్యాడెట్ అనండి లేకపోతే ఐఎంఆర్టి అనండి వీటి వల్ల ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ ఎక్కువ దీని ప్రభావం చూపిస్తుంది పక్కన ఉండే నార్మల్ కణాలు కానివ్వండి నార్మల్ టిష్యూ కానివ్వండి అంగం కానివ్వండి దెబ్బ తినకుండా కాపాడుతుంది సో రేడియో థెరపీ అనేది హై ఎనర్జీ రేస్ దీన్ని ట్యూమర్ను సప్రెస్ చేయడమే కాకుండా ట్యూమర్ సెల్స్ను చంపేస్తాయి కీమోథెరపీ అనేది సెల్ విభజన కాకుండా చూస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు సెల్స్ని కూడా సైడల్ అంటాం సో సెల్యులార్ సైడల్ ఆర్ సెల్యులో టాపిక్ టాపిక్ సెల్స్ కీమోథెరపీ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి నేను చెప్పిన ఈ కీమోథెరపీ గురించి మీకు అవగాహన కల్పించి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను సందేహాలు ఉంటే కూడా నివృత్తి అయి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఇది కాకుండా కూడా మీకు ఏదన్నా ఎటువంటి సందర్భంలోనన్న మీరు నాతో సంప్రదన తెలుసుకుంటే పేస హాస్పిటల్ మాదాపూర్లో నేను ఉంటాను అక్కడ క్యాన్సర్ నిపుణులుగా పనిచేస్తున్నాను పద్నాలుగు నెలల నుంచి ఆరు గంటల వరకు నా వర్కింగ్ అవర్స్ అనమాట ఏనాటైనా మీరు పేస హాస్పిటల్ సంప్రదించి నాకు కనెక్ట్ అయ్యి మీకున్న సందేహాలు తీర్చుకోగలరు నమస్కారం